बसमीम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंटीजर मल्टीप्लिकेशन कहती होती है इन मेम्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इसको हम देखेंगे एक दो एग्जांपल भी देखेंगे कैसे होती है तो पहले तो मैं आपको बता दूं इसके दो तरीके हैं दो तीन तरीके हैं एक तो आप माइल इंस्ट्रक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है और दूसरा है एम यू एल टी मल्ड से भी कर सकते हैं और इसको हम शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक से भी कर सकते हैं इन तरीकों तीनों तरीकों से हम देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है सबसे पहले हम देख लेते हैं मल से हम एम यू एल मतलब इससे हम कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं टीचर्स को तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लेट से कि मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि एड इमीजिएट को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पहले हम जो कॉन्सटेंट नंबर होगा उसको किसी न किसी में स्टोर करवाएँगे लेट से कि मैंने एक रजिस्टर ले रही है एस ज़ीरो में जिसमें वो कांस्टेंट नंबर ज़ीरो स्टोर करवाना चाहता हूँ जो भी मैं लूँगा और मैंने ज़ीरो रजिस्टर ले लिया क्योंकि ज़ीरो रजिस्टर ही वो रजिस्टर है जिसमें मैं इसको मूव करा सकता हूँ टेन को इसमें ऐड करूँगा और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दूँगा ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि इसको मैंने इसमें ऐड करना है क्योंकि वैल्यू सेम ही रहेगी ज़ीरो रजिस्टर एक स्पेशल रजिस्टर है ठीक है जो मूविंग के लिए मतलब कि यूज़ होता है वैल्यूज़ को टेन को हम इसमें ऐड करवा के इसमें मूव करवा रहे हैं बेसिकली एक मेरे पास वैल्यू आ गई टेन दूसरी वैल्यू मैं ले रहा हूँ एड इमीडिएट मैंने डॉलर कोई भी आप रजिस्टर ले लें एस वन ले लिया और दोबारा से डॉलर ज़ीरो ले लिया एट से कि मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ फोर से टेन को मैं फोर से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ टेन को मैंने ज़ीरो में ऐड करके इस रजिस्टर में स्टोर करवा दिया और फोर को ज़ीरो में ऐड करके इस रजिस्टर में स्टोर करवा दिया अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मल्टीप्लाई के लिए जो मैं इंस्ट्रक्शन या यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड वो है मल एम यू एल मल इसमें बेसिकली तीन रजिस्टर यूज़ होंगे एक डेस्टिनेशन रजिस्टर लेट से कि मेन डॉलर टी नॉट में वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ ठीक है तो एस नॉट को एस से मल्टीप्लाई करना था ठीक है तो डॉलर एस वन एस ज़ीरो में कौन सी वैल्यू स्टोर है टेन वैल्यू स्टोर है टेन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एस वन से डॉलर एस वन से तो ये पहला मेथड ये था देखें बेसिकली बहुत ही सिंपल है हमने क्या किया टेन को ज़ीरो में ऐड करके इधर मूव करवा दिया इस रजिस्टर में इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी है इसी तरह हमने फोर को ज़ीरो में ऐड करके इसको एस वन में मूव करवा दिया एस वन रजिस्टर में इसकी वैल्यू सेव करा दी आखिर में हमने जाकर तीसरी इंस्ट्रक्शन में मल्टीप्लाई किया है टी नॉट एस डेस्टिनेशन रजिस्टर है जहाँ में वैल्यू स्टोर होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई इसमें क्या वैल्यू स्टोर है टेन इसमें फोर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें फोर्टी आके सेव हो जाएगी पहला तरीका तो ये था मल्टीप्लिकेशन करने था अब देखते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है दूसरा तरीका मल्ट की मदद से मैं करूँगा लेट से कि मेरे पास पहले इंस्ट्रक्शन है एड इमीजिएट मैं कोई डेस्टिनेशन रजिस्टर ले जाता हूँ जिसमें वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ उसको मैंने ले लिया टी नॉट और डॉलर ज़ीरो ले लिया ठीक हो गया और लेट से कि जो कांस्टेंट वैल्यू है 200 हंड्रेड है मैं जिसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ दूसरी चीज़ से 200 को इसमें ऐड किया और इसमें स्टोर करवा दिया ठीक हो गया अब दूसरी जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ जी ऐड इमीजिएट की मदद से टी नॉट में उसको टी वन में इसको स्टोर करवा रहा हूँ डॉलर ज़ीरो तो हमने लेना ही है क्योंकि वैल्यू को मूव करवाना है लेट से कि टेन मैं टू को टेन से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ठीक है और इसका रिजल्ट मैं सेव करूँगा पहले तो देखें 200 को मैंने इसमें ऐड किया और इसमें स्टोर करवा लिया इसको इसमें ऐड किया 10 को और इसमें रिजल्ट स्टोर करवा लिया अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को मल्टी के लिए मैं आपको कहा था कि एम यू एल टी यूज़ करूँगा क्योंकि मल में यूज़ कर चुका हूँ ऊपर एम यू एल टी इंस्ट्रक्शन से हम इसको कैसे करते हैं इसमें बेसिकली हमारे पास दो रजिस्टर्स होते हैं एक तो जिसमें हमने पहला पहले जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाया हुआ टी नॉट और दूसरी जो है वैल्यू है हमारे पास टी वन मतलब इसमें टू हंड्रेड स्टोर है और इसमें टेन टू हंड्रेड को टेन से करेगा तो आई थिंक टू थाउजेंड आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई तो ये कर रहा है लेकिन हमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखनी ये रिजल्ट कहाँ पर स्टोर कर रहा है रिजल्ट तो ये इधर सामने नज़र नहीं आ रहा कहाँ पर स्टोर है तो रिजल्ट के लिए हमें एक अलहदा इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी कि मूव फ्राम लो मूव फ्राम लो ठीक है कोई यहाँ पे कोई भी रजिस्टर ले लें जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कर लेट से कि एस नॉट है तो ये इन दोनों का रिजल्ट इसमें स्टोर करवाएगा बेसिकली ये रिजल्ट जो स्टोर होता है दो रजिस्टर्स में जाकर स्टोर होता है एक हाई रजिस्टर और एक लो रजिस्टर तो हमने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन के ले लिया मूव फ्राम लो और इसमें मैं इसका रिजल्ट स्टोर करवा रहा हूँ तो जो टू थाउजेंड सेव होगा वो इस रजिस्टर में आके सेव हो जाएगा अब हम इसका तीसरा तरीका देख लेते हैं शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक वाला शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक में बेसिकली क्या होता है वो भी इसी तरह ही है शिफ्ट लेफ्
डॉलर तीन आठ में लेट से कि मैं स्टोर करवा रहा हूँ अपना ओरिजिनल रिजल्ट इसमें भी हमारे शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक में भी हमारे पास तीन आ जाएंगे रजिस्टर एक डेस्टिनेशन रजिस्टर और एक जिसमें पहले का रिजल्ट स्टोर है और तीसरा जो कॉन्स्टेंट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं डॉलर एस नाट में क्योंकि हमारा वो स्टोर था ये वाला फोर डॉलर एस नाट में है तो मैंने वो ले लिया ठीक है और अब मैं उसको मल्टीप्लाई करना लेट से कि मैं इस फोर को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ फोर को फोर से शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक जो है ज़रा कम्प्लिकेटेड है तो अगर मैं फोर को फोर से करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं टू लूँगा ठीक है ये बेसिकली टू टू दी पावर आयत होती है टू टू दी आयत होती है इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर मैं टू लूँगा तो इसका मतलब होगा के टू दी पावर टू इसका मतलब ये होगा बेसिकली टू की पावर टू ये फोर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा टू की पावर टू से टू की पावर टू मतलब फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट इसमें जाकर स्टोर कर देगा सिक्सटीन ठीक है अगर ये बात आपको समझ नहीं आई मैं ज़्यादा सम, फिर समझाता हूँ अगर यहाँ पे टू हुआ तो वह टू की पावर टू लेगा मैंने बाप का टू दी पावर आयत होगी अगर यहाँ पर लेट से के वन हुआ ठीक है अगर वन हुआ तो फिर क्या करेगा ये क्या करेगा टू दी पावर वन लेगा अगर यहाँ पर टू हुआ तो ये क्या करेगा टू दी पावर टू लेगा अगर यहाँ पे थ्री हुआ तो ये टू की पावर थ्री लेगा अगर फोर हुआ तो ये क्या करेगा टू दी पावर फोर्थ लेगा मीन के टू की अगर वन हुआ यहाँ पे तो मतलब टू की पावर वन टू आ जाएगा ठीक है फिर मतलब फोर को टू से मल्टीप्लाई करेगा अगर यहाँ पे टू हुआ टू की पावर टू आ जाएगी मतलब फोर से मल्टीप्लाई करेगा अगर यहाँ पर थ्री हुआ तो मीन टू की पावर थ्री मतलब फोर को एट से मल्टीप्लाई करेगा अगर फोर हुआ टू की पावर फोर से मल्टीप्लाई करेगा मीन के ये फिर क्या करेगा टू की पावर फोर मतलब ये 16 बन जाएगा 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये था हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लिकेशन इन मेम्स हमने तीन तरीके देखे मल मल्ट और शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक उम्मीद है आपको समझ आई होगी